डियर भिवार्स टूडे स्टाडी चैनल सकल शिक्षामूलक क्लस देखते टूडे स्टाडी चैनल सबस्क्राइब कर नोटिफिकेशन पवार प्रेस कर बेल आईकन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भिवार्स आमी मोहम्मद साउद अल फैसल राजू प्रभाषक गणित विभाग बांग्लादेश नौबहिनी इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज भिवार्स आम्रा उच्च माध्यमिक गणितेर द्वितीय पत्रेर प्रथम अध्याय जेटी नाम बास्तव शंका तार प्रथम सेशने आलोचना करें सिलाम बास्तव शंका शंका अशमोता अशमोतार बोशिष्ट मोडुलस बा परम्मान एवं ए शंक्षलिष्टो बेश किस अंको अमरा समाधन करें चलाम आज के अमरा दीतियो अथवा बास्तुप शंकर शेष लेक्चरेज विषय गुलो नियालोचना कर बो शेटी होलो मूलो तो बास्तुप शंकर स्त्रनी विभाग आर ए बास्तुप शंकर स्त्रनी विभाग करते के ले आमादत जे विषय गुलो प्रोजेन विवर्स एक टी कथा बोले रखा भालो इंटरमीडिएट परीक्षा जन्नो इंटरमीडिएट मैथे जे एमसी क्यू आशे शत शती इंटर परोबोर्टी विभिन्न विषय विद्यालय भोत्ती परीक्षा जे एमसी क्यू ऐसे थके शे एमसी क्यू गुलर शिंग हो भाग किंतु तोड़ी है ये बास्तव शंकर स्त्रनी विभाग बा कॉन्सेप्ट थके एकों � जेसकोर संख्यार हर शुद्ध मात्रों वन जमान थ्री थ्री के अमरा थ्री बाय वन बोलते पारे किंतु थ्री बाय टू बोलते पारे ना तार माने ये हर वन माइनस फाइव माइनस फाइव के माइनस फाइव बाय वन बोलते पारे सेवेन के सेवेन बाय वन बोलते पारे तार माने अमरा देखते पहलाम माइनस फाइव थ्री एवं सेवेन ये शकोर संख्यार हर वन शेखत्रे शुद्ध मात्र वन तादर के आम्रा पूर्ण शंका बोल बो ठीक तेमनी भावे जातेर हॉर वन एवं शून्नो नॉइ जब वन थ्री थ्री हॉर किंतु शून्नो ओना वन ओना तेमनी भावे फोर बाय नाइन ये शंका टी हॉरो किंतु शून्नो ओना वन ओना शेखत्र आम्रा ये जातियों शंका के बोल बो भोगनांशो जो दी कोनो शंकर हॉर शून्न जो दी कोनो शंकर हार शून्न है, शेटी के अमर अशंकाई तो बोले था कि कारण कोनो कोनो किचु निशे शून्न था क्ले शेष शंका के शून्न दिए भाग करा जाए ना, अतः तेरी अशंकाई तो, आवर जो दी वन है, शेटी के अमर पूर्ण शंका बोले था बो, तार माने शून्न और वन बाद दिए जो दी अन्नो कोनो शंका तार हार करा जावे ना जमान थ्री थ्री के भाग करा जाए वन दिए थ्री के भाग करा जाए थ्री दिए तो हमने भावे सेवेंटीन सेवेंटीन के भाग करा जाए वन दिए सेवेंटीन के भाग करा जाए सेवेंटीन दिए तार माने ऐसा कुल शंका वन एवं उरा निजेरा दारा विभाज्य उन्नो कुन शंका दिए विभाज्य ना ये रकम जोतो थोड़े शंका ये बार ऐसी शाहमोली, शाहमोली शंकट एक तो एक तो जोड़ा बा प्यार जन्नो प्रोजेक्ट जो, जब हम अमरा थ्री बाई फोर बोलते पारी, थ्री बाई फोर माने कि एक एक तो जोड़ा, थ्री एवं फोर एक तो जोड़ा, यही जोड़ार मध्य साधारण उत्पादक वन, अतः एक चला थ्री के एवं फोर के साधारण उन्नो कुन उपादान ये टी थ्री दिए विभाज्य, वन दिए विभाज्य, शंका होलो, शाधारण उत्पादक शुद्ध मात्र वन, तार माने ये टी शहमोलिक नॉय, अतः आम्रा ये जे चार टी शंका शिकलाम, उदाहरण शहो, ये शंका गुलो किन्तु आमदेर बास्तव शंकर स्त्रनी विभागे काजे लग बे, ताहले बंदरा आम्रा चले जाए बास्तव शंकर स्त्रनी � पूर्णांगो स्त्री विभाग बा क्लासिफिकेशन। अमरा आगे बोले रखें सी जब बास्तोषण का तारा है, ज़ादर के बर्गो करार पौरे धनत्त खाए। किन्तु ये बास्तोषण का किस्दे अमरा भाग करे ताले दो ही धरणे शंका पाए, एक टी होलो मूलत शंका, आर एक टी होलो अमूलत शंका। एकों जो दिस शंगते आशिया 
বাস্তব সংখ্যার মধ্যে থাকে না তাই কিউ শূন্য হতে পারবে না এটি প্রথম সত্য দ্বিতীয় সত্য হলো এই পি আর কিউ এর মধ্যে সাধারণ উৎপাদক থাকতে হবে 1 যদি তাই থাকে সেই সকল সংখ্যাকে আমরা মূলক সংখ্যা বলে থাকব যদি আমরা উদাহরণ দিতে চাই তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমরা আমরা 3 by 2 এই সংখ্যাকে যদি আমরা মূলদ সংখ্যা বলতে চাই তাহলে পারবো কিনা সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব 3 by 2 p by q q is not equal 0 তার মানে 2 2 0 না তার মানে এটিকে আমরা আপাতত দৃষ্টিতে বলতে পারবো মূলদ সংখ্যা যদি এই সত্যটা সমর্থন করে দেখি এই সত্যটা কি সমর্থন করে কিনা p q equal to 1 তার মানে p আর q এর সাধারণ উৎপাদক থাকবে 1 আমরা জানি 2 আর 3 এর মধ্যে সাধারণ উৎপাদক 1 সেই ক্ষেত্রে আমরা 2 by 3 কে মূলদ সংখ্যা বলতে পারবো তেমনি ভাবে -4 5 কেও মূলদ সংখ্যা বলতে পারবো কারণ এখানে এটিকে p by q আকারে প্রকাশ করা যায় 5 অর্থাৎ q is not equal 0 আবার p q অর্থাৎ -4 আর 5 এর সাধারণ উৎপাদক হলো 1 সেই ক্ষেত্রে এই জাতীয় সংখ্যাকে আমরা বলবো মূলদ সংখ্যা কিন্তু যে সকল সংখ্যাকে p by q আকারে প্রকাশ করা যাবে না আবার প্রকাশ করা গেলেও q এর মান 0 সে সকল সংখ্যাকে আমরা মূলদ না বলে বলবো অমূলদ সংখ্যা আবার p by q আকারে প্রকাশ করা যায় কিন্তু q শূন্য না কিন্তু তাদের মধ্যে সাধারণ উৎপাদক এক ছাড়া অন্য উৎপাদক দেখা যেতে পারে সে সকল সংখ্যাকেও কিন্তু আমরা মূলদ সংখ্যা বলবো না তাদেরকে বলবো অমূলদ সংখ্যা ভিউয়ার্স এখন আসি আমরা মূলদ সংখ্যা শ্রেণী বিভাগে এই মূলদ সংখ্যাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব যে সকল সংখ্যাকে p by q আকারে প্রকাশ করা যাবে q এর মান 0 হবে না আবার তাদের সাধারণ উৎপাদক 1 থাকবে তাদেরকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব একটি পূর্ণ সংখ্যা অন্যটি ভগ্নাংশ আমরা পূর্ণ সংখ্যার ভগ্নাংশের সংখ্যা কিন্তু এই মাত্রই দেখলাম যাদের হর শুধুমাত্র 1 অর্থাৎ শূন্য এর হর কিন্তু 1 1 এর হর 1 minus 1 তার হর 1 2 minus 2 प्लस थ्री माइनस थ्री ये सब और सकल संख्या के आम्रा बोल बो पुण्य संख्या ताई शेरी पॉजिटिव बाधनत्तक हो आ रिनत्तक हो आ शून्य हो कारण ये दे सकले हर वन बक्खन तरे ज़ादेर हर वन ये बंग शून्य नॉइ जेमोन थ्री बाय फाइव बक्खन तरे ज़ादेर हर वो वन ये बंग शून्य नॉइ जेमोन थ्री बाई फाइव, फोर बाई सेवेन, ये शकल शंकर हर किंतु वन ओना, शून्य ओना, शिताय अमरा ये शकल शंकर के बोल बो भंगनंशो। एकोन, एकोन विवर्स, अमरा ये भंगनंशेर मध्य देखते पाच्ची शून्य, धनात्तो के बंगली नात्तो। तार मने ये भंगनंशो के अमरा आपत्तो तो दृष्टि दे दुई भागे बात करते पारी, � जो दिया हम रेखा ने लिखी তাহলে আমরা এই পুরো পূর্ণ সংখ্যাকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেললাম একটি ঋণাত্মক একটি অঋণাত্মক ঋণাত্মক বলতে -1 -2 -3 আর অঋণাত্মক বলতে শূন্য 1 2 3 এই সংখ্যাগুলো বোঝায় যেখানে এই অঋণাত্মক সংখ্যাকে আমরা আবারো দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটি শূন্য একটি ধনাত্মক শূন্য বলতে একটি আর ধনাত্মক বলতে 1 থেকে শুরু এটি চলতে থাকবে অসীম পর্যন্ত এই 1 থেকে শুরু কিন্তু অসীম পর্যন্ত এই সকল ধনাত্মক সংখ্যার আরেকটি নাম হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা আমরা বুঝতে পারলাম এই স্বাভাবিক সংখ্যাকে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বলে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মূলদ সংখ্যার একটি অংশ আর এই মূলদ সংখ্যা বাস্তব সংখ্যার একটি অংশ তার মানে এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে 3 কি বাস্তব সংখ্যা দুই ভাবে বলতে পারি একটি হলো একটি হলো একটি স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যাটা হলো পূর্ণ সংখ্যার অংশ পূর্ণ সংখ্যাটা মূলদ সংখ্যার অংশ মূলদ সংখ্যাটা বাস্তব সংখ্যার অংশ সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এই 3 একটি বাস্তব সংখ্যা পক্ষান্তরে আমরা আরেকটি উত্তর দিতে পারি 3 কে বর্গ করলে প্লাস 9 তার মানে কোন সংখ্যার বর্গ যদি ধনাত্মক হয় সেই সংখ্যাকে আমরা বাস্তব সংখ্যা বলতে পারি দুই ভাবে আমরা বলতে পারি 3 একটি বাস্তব সংখ্যা ভিউয়ার্স আমরা বাস্তব সংখ্যা শ্রেণী বিভাগ দেখলাম বিস্তারিত হবে এখন এই যে কনসেপ্ট এই যে বেসিক আমরা এই মাত্র শিখলাম এটিকে কাজে লাগিয়ে এখন প্রমাণ করব √2 ইত্যাদি সংখ্যা অমূলদ সংখ্যা একটি বিষয় দেখার আছে যদি কোনো সংখ্যাকে আমরা অমূলদ সংখ্যা প্রমাণ করতে চাই তাহলে কিন্তু এই অমূলদ সংখ্যার আপাতত দৃষ্টিতে কোনো শ্রেণী বিভাগ নেই যদি না থাকে তাহলে আমরা কোনো সিঁড়ি পাচ্ছি না আমরা একমাত্র সিঁড়ি পাচ্ছি স্বাভাবিক সংখ্যা অঋণাত্মক সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা মূলদ সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা তাহলে সরাসরি অমূলদ সংখ্যা প্রমাণ করার কোনো সুযোগ আমাদের এখানে নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা যদি বলতে পারি √2 একটি মূলদ সংখ্যা নয় তাহলে কিন্তু √2 অমূলদ সংখ্যা কারণ √2 বাস্তব সংখ্যা 
ভিউয়ার্স আমরা প্রথমে প্রমাণ করব রুট টু স্বাভাবিক সংখ্যা কিনা ভগ্নাংশ কিনা মূলদ কিনা যদি না হয় থাকে তাহলে এটি অবশ্যই অমূলদ কারণ রুট টু বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা শ্রেণী বিভাগে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি অংশ একটি মূলদ একটি অমূলদ যদি সেটি মূলদ না হয় কিন্তু বাস্তব সংখ্যা তাহলে সে অবশ্যই অমূলদ সেভাবে আমরা প্রমাণ করব এই সকল সংখ্যা অমূলদ সংখ্যা তো ভিউয়ার্স আমরা এখন যে অঙ্কটি করব সেটি হলো প্রমাণ করো রুট টু একটি অমূলদ সংখ্যা বলে রাখা ভালো রুট থ্রি একটি অমূলদ সংখ্যা রুট ফাইভ একটি অমূলদ সংখ্যা এ ধরনের যত অঙ্কই বলুক না কেন সব কিন্তু একই নিয়মে হবে তবে একটি জোরের জন্য একটি বিজোড়ের জন্য আমরা যে অঙ্কটি করব এটি জোর সংখ্যার জন্যে যেমন রুট টু একটি অমূলদ সংখ্যা প্রথমে আমরা রুট টুকে পি বাই কিউ ধরলাম আমরা জানি পি বাই কিউ যেখানে কিউ ইজ নট ইকুয়াল জিরো পি কিউ এর সাধারণ উৎপাদক ওয়ান তবে সে সংখ্যাকে আমরা বলে থাকবো মূলদ সংখ্যা অর্থাৎ আমরা ধরে নিচ্ছি স্বীকার করে নিচ্ছি রুট টু একটি মূলদ সংখ্যা যদি শেষ পর্যন্ত আমাদের লজিকে টেকে তাহলে আমরা বলবো রুট টু মূলদ আর যদি না টেকে তখনই আমরা বলতে পারবো রুট টু একটি অমূলদ সংখ্যা দেখি আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই এই এই যে রুট টু একটু এই যে রুট টু ইকল টু পি বাই কিউ এটিকে আমরা বর্গ করলাম তাহলে টু ইকল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ স্কোয়ার এখন আমরা কোনা কোনি গুণ বা আর গুণ বা বজ্র গুণ করে দিলাম অর্থাৎ পি স্কোয়ার ইকল টু টু কিউ স্কোয়ার আমরা জানি কোনো সংখ্যার সাথে যদি টু দিয়ে গুণ করা হয় সে সংখ্যাটি জোর হয় এখানে টু কিউ স্কোয়ার একটি জোর সংখ্যা কারণ কিউ স্কোয়ারের সাথে টু দিয়ে গুণ আছে তাহলে এই টু স্কোয়ার ইকল টু পি স্কোয়ার অবশ্যই পি স্কোয়ার একটি জোর সংখ্যা অর্থাৎ পি স্কোয়ার যদি জোর হয় পিও জোর কারণ কোনো জোর সংখ্যার বর্গই কেবল জোর সংখ্যা হবে তাছাড়া জোর হবে না এখানে আমরা যেহেতু প্রমাণ পেলাম পি স্কোয়ার একটি জোর সংখ্যা তাহলে আমরা পি একটি জোর সংখ্যা বলতে পারি ঠিক তেমনি পি কে টু এম বলতে পারি কারণ কোনো সংখ্যার সাথে টু দিয়ে গুণ করলে সেটি জোর সংখ্যা তার মানে পি কে আমরা টু দিয়ে গুণ করতে পারি যদি গুণ করি তাহলে পি এর মানটা এখানে বসাবো বসানোর পরে টু এম স্কোয়ার ইকাল টু টু কিউ স্কোয়ার ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি কিউ স্কোয়ার ইকাল টু টু এম স্কোয়ার এখানে একই কথা এম স্কোয়ারের সাথে আছে টু তার মানে এম স্কোয়ার একটি জোর সংখ্যা এটির মান কিউ স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার একটি জোর সংখ্যা আমরা জানি জোর সংখ্যার বর্গ জোর সংখ্যা তার মানে কিউ একটি জোর সংখ্যা একটু আগে পেলাম পি জোর সংখ্যা এখন পাচ্ছি কিউ জোর সংখ্যা তাহলে পি বাই কিউ এর জোর সংখ্যা বাই জোর সংখ্যা তার মানে ওয়ান ছাড়া আরও একটি সাধারণ উৎপাদক থাকবে কিন্তু আমাদের প্রথমেই বলা আছে এদের সাধারণ এদের সাধারণ উৎপাদক থাকবে শুধুমাত্র ওয়ান যদি তাই থাকে তাহলে রুট টুকে পি বাই কিউ বলতে পারি অর্থাৎ মূলত বলতে পারি কিন্তু আমরা পেলাম ওয়ান ভিন্ন অন্য সাধারণ উৎপাদক আছে তার মানে এটিকে আমরা মূলত সংখ্যা বলতে পারবো না যেহেতু রুট টুকে বর্গ করলে ধনাত্মক হয় অর্থাৎ রুট টু একটি বাস্তব সংখ্যা তাই এটি হবে হয়তো মূলত না হলে অমূলত এখন প্রমাণে পেলাম এটি মূলত নয় তার মানে আমাদের আর বলতে বাধা নেই রুট টু একটি অমূলত সংখ্যা সুতরাং আমরা বলতে পারি অতএব রুট টু অমূলত সংখ্যা প্রমাণিত ভিওয়ার্স আমাদের লেকচার যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন কমেন্ট করুন এবং ফেসবুকে শেয়ার করুন যদি আপনার কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে আমাদের ইনবক্স করুন আমরা পরবর্তী সেশনে আপনাদের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব সে পর্যন্ত গুড বাই আল্লাহ হাফেজ ডিয়ার ভিওয়ার্স টুডে স্টাডি চ্যানেলের এই ক্লাসটি ভালো লেগে থাকলে लाइक कर कमेंट कर फेसबुके बंधुर शेयर करवर्ती भिडियो क्लस देखार आमंत्रण रही